It says here in verse 2, and do not be conformed to this world. और दूसरा वचन कहता है कि इस संसार की नाई ना बनो दे नॉट थिंक लाइक द पीपल ऑफ द वर्ल्ड और जिस प्रकार से संसार के लोग सोचते हैं वैसे ना सोचो बट ड्यूरिंग आवर मॉर्निंग वी वी शुड बिगिन टू थिंक एज गॉड वुड थिंक ऑन थिंग्स परंतु अपने मन को नया करते हुए हम वैसे ही सोचे जैसे कि परमेश्वर वी आर नॉट टू थिंक लाइक द पीपल ऑफ द वर्ल्ड और इस संसार के लोगों की तरह हमने नहीं सोचना यू नो हाउ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर थिंकिंग और संसार के लोग कैसे सोचते हैं इट इज हार्ड बहुत कठिन है इट इज हार्ड टू लिव और जीना बहुत कठिन है इट इज डिफिकल्ट और मुश्किल है दैट इज बीसली और वो पशु की ओर से है दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड वो परमेश्वर की ओर से बाइबल से इज गॉड हैज नॉट गिवन ऑन टू अस द स्पिरिट ऑफ वॉट फियर और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हम भय की आत्मा नहीं दी देन वॉट इज दिस स्पिरिट और ये कौन सी आत्मा है इज हार्ड आई के नॉट और मैं नहीं कर सकता और मुश्किल है दैट इज बीस्टली और वो दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड और परमेश्वर की ओर से दैट इज द थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड और वो संसार की तरह सोच रहे सिस्टर्स शुड लिसन वेरी केयरफुल और सिस्टर्स ने सावधानी से सोच देखना है मेनी टाइम्स और बहुत सी बार वी कन्फर्स लाइक द पीपल ऑफ द वर्ल्ड और हम इन संसारिक लोगों की तरह इकरार करते ब्रदर्स ऑल्सो शुड लिसन और हमारे भाइयों को भी ये सुनना है वी कन्फर्स लाइक द पीपल ऑफ द वर्ल्ड और इस संसार की लोगों की तरह हम बोलते हैं एंड द वर्ड ऑफ गॉड से और परमेश्वर का वचन कहता है वी शुड बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ अवर माइंड और हमने अपने मनो को बदलते हुए नया करते हुए बदलना है आर नॉट टू बी थिंकिंग लाइक द पीपल ऑफ द वर्ल्ड और इस संसार की लोगों की तरह नहीं सोचना आवर थॉट शुड बी इवन एज द वे द लॉर्ड वुड गिव अस हिज थॉट और हमारे विचार वैसे ही होने चाहिए जैसे कि प्रभु हमें विचार देगा एंड इफ वी डू नॉट वॉक वी डू नॉट थिंक इन दैट वे रिमेंबर वी आर वॉकिंग द अदर वे वी आर थिंकिंग द अदर वे और यदि हम उस प्रकार से नहीं सोचते और उस प्रकार से नहीं चलते तो उसका मतलब यह है कि हम दूसरी ओर चलते और दूसरी तरह से ही सोचते वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल और हमने बहुत ही सावधान होना है हाउ आर आवर एक्शन एंड रिएक्शन और हमारे काम और उसके प्रभाव किस प्रकार से हैं? दैट इज वेर वी मैनिफेस्ट वॉट नेचर वॉट मार्क वी आर गेरिंग अपॉन अवर सर और वहीं पर हम अपने आप को प्रकट कर देते हैं कि किस प्रकार के चिन्ह हम पर है वी गॉट टू बी न्यू इन अवर माइंड इन दिस डेज और इन दिनों में हमने अपने मनो में नयापन लाना है एस वी आर सेट इन द बिगिनिंग और जिस प्रकार से हमने शुरू में कहा देर आर ओनली टू किंगडम्स और केवल दो राज्य है किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ सेडन और एक परमेश्वर का राज्य और दूसरा शैतान का राज्य किंगडम ऑफ लाइट एंड किंगडम ऑफ डार्कनेस और एक प्रकार का राज्य और दूसरा अंधकार का राज्य समी से आई डोंट बिलोंग टू एनी ऑफ दीज किंगडम और किसी ने कहा कि मैं तो इन दोनों में से किसी का भी नहीं ही इज ए यूनिक पर्सन और वो एक अद्भुत व्यक्ति है इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन और उस व्यक्ति के साथ कोई गलत देर इज नो थर्ड किंगडम दे और कोई तीसरा राज्य नहीं एंड सिमिलरली और इसी प्रकार से देर आर ओनली टू मार्क और दो ही चिन्ह है द मार्क ऑफ द बीस एंड द मार्क ऑफ द लॉर्ड और एक उस पशु का चिन्ह है और दूसरा प्रभु का इधर we are receiving the mark of god or we are receiving the mark aur ya to hum parmeshwar ka chinn le rahe hain ya us pashu ke chinn ko apne par chhapa rahe hain you know many people have made it for you know at a later time some big man with horn and tail and teeth will come called and a christ aur bahut se logon ne is prakar se vichar kiya hai ki kuch bas baad ke samay mein एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके लंबे लंबे दांत होंगे दो सींग लंबे होंगे और एक भयानक शक्ल होगी यू नो पीपल लाइक इन एथेंस दे ब्रॉट इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन माइंड एंड प्रोड्यूस पीपल हैव प्रोड्यूस मेनी थिंग्स टुडे और जिस प्रकार से एथेंस के अंदर लोगों ने कुछ विचार किया और उसको अपने हाथों से एक रूप दे दिया इसी प्रकार से लोगों ने भी आजकल किया है and with their technique they have produced something telling it is the lord aur apni buddhimata se aur apne haathon ke hunar se unhone kuch cheezon ko utpann kiya hai similarly there are many people who are producing many things aur isi prakar se bahut se log hain jo ki bahut si cheezon ko bana rahe hain what is the stamp on all these things aur in sab cheezon par kiski chhap hai it is the mark of the beast 
और वो उस पशु की छाप बिकॉज इट इज बॉर्न ऑफ द विस्टम ऑफ मैन और क्योंकि ये मनुष्य के बुद्धि से निकला है एंड एट द टाइम ऑफ जॉन जॉन राइट लाइक दिस लेट एस टर्न टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर टू और योना के समय में योना इस प्रकार से लिखता है जॉन मेक्स इट वेरी क्लियर डोंट लुक फॉर अ मैन लाइक दैट बट सी वेरी क्लियरली चैप्टर टू right it says here in the in the translation i have it says children it is the last hour and just as you heard that and the christ is coming even now many and the christ have risen from this we know that it is the last hour now if john said that is the last hour what should be now the last the seconds और जब यमुना कहता है उस yes. समय उसने कहा था कि अंतिम घड़ी है तो so. so, अब तो ये अंतिम क्षण होने चाहिए यस दीज आर द लास्ट सेकेंड्स और ये अंतिम क्षण है एंड एंड जॉन से देर आर मेनी एंड क्राइस ऑलरेडी रिसन और बहुत से मसीह विरोधी पहले ही खड़े हो चुके हैं वर्ष नाइनटीन उन्नीसवा पर एंड दे वेन आउट फ्रॉम अस बट दे वर नॉट रियली ऑफ अस for if they had been of us they would have remained with us but they went out in order that it might be shown that they are all they all are not of us verse 19 aur wo nikle to hum hi se hain magar hum mein se the nahi isliye ke hum mein se hote to hamare saath rehte लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है द स्पिरिट ऑफ एंड क्राइस्ट इज ऑलरेडी एट वर्क इन द चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस और वो मसीह विरोधी आत्मा जो है वो विरोधी लोगों के बीच में इस समय भी कार्य कर रही है एंड वी कैन सी दैट ऑल अराउंड एस टूडे लॉलेसनेस और इसीलिए हम देखते हैं हमारे चारों और कानून शिकनी है ही सही द स्पिरिट ऑफ एंड क्राइस इज ऑलरेडी देर और यमुना कहता है कि मिस मसीह विरोधी आत्मा पहले से ही मौजूद है ऑलरेडी देर ही सही और वो कहता है कि वो मौजूद है एंड हाउ मच मोर इन दिस लास्ट सेकेंड दैट वी आर लिविंग और कितना ज्यादा वो होगी इस अंतिम क्षणों में जिसमें हम रह रहे हैं वी कैन सी लॉलेसनेस एवरीवेयर एस वी गो अराउंड और हम देखते हैं कि हर जगह कानून शिकनी है रबल इन और विरोधी पान एंड इट्स ऑल द स्पिरिट ऑफ एंड क्राइस और ये सब बातें उस मसीह विरोधी आत्मा से एंड जॉन सेज यर दैट दीज हैव गॉन आउट ऑफ अस और यमुना यहां पर कहता है कि ये हमारे बीच में से ही गए हैं दिस ऑल्सो वी हैव डन द लाइन इन अवर हार्ट और इसको भी अपने हृदय में हमने दे हैव गॉन आउट ऑफ अस और वो हम में से ही निकले हैं यस देर आर मेनी हु आर मूविंग अबाउट विद एम्प्लीफाइड बाइबल एंड गुड बाइबल और बहुत से लोग बड़ी अच्छी बाइबलें और एम्प्लीफाइड बाइबलें लेकर घूम रहे हैं बट दे आर हैविंग द मार्क ऑफ द बीच अपॉन दे और लेकिन उनके ऊपर उस पशु का चिन्ह है दे आर रूल बाय द स्पिरिट ऑफ एंड क्राइस्ट और वो उस मसीह विरोधी आत्मा के द्वारा तो, काबू में है यू नो वी कैन सी ऑल काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड अस एज लॉलेसनेस टूडे और हम देखते हैं कि हमारी चारों ओर इतनी कानून शिकनी होती जा रही है वी सी पीपल बिहेविंग एंड एक्टिंग एंड इवन ड्रेसिंग लाइक दिस और हम देखते हैं कि लोगों का व्यवहार उनका कार्य और उनका पहनावा भी पशुओं जैसा है सम पीपल आस्क वॉट इज रॉन्ग इन ड्रेसिंग और कुछ लोगों ने कहा कि कपड़े पहनने के अंदर क्या गलती है वॉट इज रॉन्ग इसमें क्या बुरा है यस वी कैन बी लाइक दीज ऑल्सो इन ड्रेसिंग और पहनावे के अंदर भी हम पशु बन सकते हैं वी गॉट बी केयरफुल और हमने सावधान होना है यस वी गॉट बी केयरफुल हमने सावधान होना है यू नो दैट्स वाई पॉल सेज इन द बुक ऑफ यू नो रोमन शाब्द ट्वेल्व वर्स वन एंड टू यू सेज वेरी क्लियरली we are not a fashion according to the world but we transform change the we got a different identity we got a different way of thinking and doing in our lives aur isi karan se paulus romeo ki pustak 12th adhyay mein kehta hai 
कि हमने संसार की मानिंद और उसके पहनावे की तरह नहीं बनना परंतु हमें एक नए विचार और नए तरीके से ही चलना है यू नो नेकेडनेस इज सिन बिफोर गॉड और नंगापन परमेश्वर के सम्मुख पाप है व्हाट इज नेकेडनेस नंगापन क्या है एक्सपोजिंग ऑफ द फ्लैश शरीर को प्रकट करना दैट इज नेकेडनेस वो नंगापन है एनी फॉर्म ऑफ एक्सपोजिशन ऑफ फ्लैश is an abomination before god kisi prakar se bhi yadi sharir prakat hota hai to wo parmeshwar ke nikat ek ghrnatmak cheez hai god help us to see this in the right way aur parmeshwar hamari sahayata kare ki inko sahi dhang se when we look at the world systems we can see that wild beastly nature even in dressing aur jab ke hum duniya ke riti riwajon ki aur dekhte hain तो हम देखते हैं कि उनका स्वभाव उस जंगली दरिंदे या पशु की नाई है आई थिंक दे आर स्टिल बेटर और मैं ये सोचता हूं वो फिर भी बेहतर है नाउ इट इज हॉट सीजन यू नो समर और अब तो गर्मियों का दिन के दिन है नाउ द टाइटल इज बिकॉज ऑफ हीट ब्रदर और अब वो कहते हैं कि गर्मी के कारण बट रिमेम्बर दिस और लेकिन याद रखें एनी फ्लैश बींग मैनिफेस्ट एक्सपोज इज नेकेडनेस and it's an abomination before god aur koi bhi sharir ka nanga pan jo hai wo ek paap hai aur parmeshwar ki drishti mein wo ek now many kinds of anger cries have risen in many forms aur bahut se masi virodhi kai prakar se kai roop mein mar gaye now then with me to see this beastly nature this this anger cry spirit that is at work already in the children of disobedience to see that let's turn to second thessalonians chapter 2 Second Thessalonians chapter two. Dusra Thessalonians uska dusra adhyay. Right. Now, as we have heard, we have heard several times before, we have neither Western culture nor Eastern culture, nor North Indian culture or Northeast culture, nor we have South Indian culture, but we have Bible culture. और जैसे हमने पहले भी सुन रखा है कि ना तो हमारे पास कोई वेस्टर्न कल्चर या ईस्टर्न कल्चर या कोई ईस्टर्न कल्चर है या कोई साउथ इंडियन साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन कल्चर कोई सब चीजें नहीं पर एक ही कल्चर हमारे पास है और वो बाइबल का कल्चर वी हैव द कल्चर ऑफ द लॉर्ड जीसस और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का वी हैव द कल्चर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड और परमेश्वर के राज्य का कल्चर हमारे पास वी हैव द नेचर ऑफ गॉड और परमेश्वर का स्वभाव हमारे पास नॉट द बिस्ली नेचर और उस पशु का स्वभाव नहीं सेकंड थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 3 टू 4 दूसरा थेसलोनियन उसका दूसरा अध्याय वर्स 3 एंड 4 तीन और चार पर यस now listen to this beastly nature here the end of christ spirit nature that is mentioned here verse 3 says let no one receive you for it will not come unless the apostasy comes first and the man of sin is revealed man of sin is revealed aur jab tak ke wo paap ka vyakti prakat nahi hota somebody read king james and no man receive you by any means oh for that day shall not come except there come a moment of error and that man of sin be revealed the son of god right the man of sin in other translations are read the man of lawlessness somebody read in iv Hmm. And the man of lawlessness is revealed. You know why I was talking about lawlessness this morning? You can understand that. Yes, sir. और आप समझते हैं कि मैं इस कानून शिकने की बात आज क्यों कर रहा था इसको आप समझ पाते हैं ना? One of the ways that the, that and the Christ Spirit is working. in the people is by bringing lawlessness aur ek tarika jo ke masi virodhi atma logo ke andar karya kar rahi hai wo is karun shikni ke dwara hai 
lawlessness kanun shikni that is one of the signs of the last days aur wo antim dino ka ek chinh hai lawlessness that is the outworking of the antichrist spirit of the nature of the beast and the mark of the beast aur ye jo hai kanun shikni wo us pashu ke chinh hai uska subhav hai aur usi ke dwara nikli hui cheez hai some people are claiming that they do not have anything to do with triple six but they are already stamped with triple six on their lives और बहुत से लोग इस चीज का दावा करते हैं कि वो इस छे 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 के साथ कोई संबंध नहीं रखते लेकिन पहले ही वो अपने जीवन में इसके साथ उसको वाई वाई डू आई से और मैं ऐसा क्यों कहता हूं दे आर लॉलेस इन देर लाइफ और वो अपने जीवन के अंदर नोटिस बन चुके हैं उनके अंदर अनुशासन दे आर वर्कर्स ऑफ लॉलेसनेस जीजस सेड अबाउट दम इन जॉन ए मैथ चैप्टर सेवन वर्ष ट्वेंटी थ्री ऑन वर्ड और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मैं सात और तेईस में ये कहा है कि तुम उस कानून शिकनी के पुत्र हो वंश हो they said we have cast out demons in your name we have healed the people who have prophesied in your name the lord jesus said you workers of iniquity means lawlessness turn away from me aur unhone kaha ki humne tere naam mein bahut si dusht aatmaon ko nikala aur logon ko changai di aur bade bade kaam kiye lekin prabhu ne kaha ki tum us iniquity ke aur bure kaamon ke vansh se ho aur mere se dur ho jao we got to see one of the signs or the outworking of the spirit of anger christ is lawlessness aur humne is cheez ko dekhna hai ki us masih virodhi aatma ke chinon mein se ek chin jo hai wo kanoon shikni hai lawlessness kanoon shikni we got to examine how much we are within the law of the lord in the disciplines of the lord or how much we are outside the disciplines of the lord aur humne is cheez ko apne jeevan mein dekhna hai ki kitna zyada hum prabhu ke anushasan ke andar hain aur uske kanoon ke andar hain uske anusar chal rahe hain ya usse bahar chal rahe hain yes lawlessness is seen everywhere aur ye kanoon shikni har jagah dekhi ja rahi hai you know when you examine your own life you can see this aur jab aap apne jeevan ko jaanchenge to aap khud dekh payenge yes we can see इसको हम देख सकते हैं वेरी मच हाउ लॉलेस और हम कितने कानून शिकन है वी गॉट अ रियली टर्न टू गॉड एंड क्राई टूवर्ड क्राई टू द लॉर्ड एंड आस्क द लॉर्ड फॉर ग्रेस और हमने प्रभु की ओर मुड़ कर और उससे अनुग्रह मांगना है वी कैन सी दिस ऑल ओवर इन द वर्ल्ड और इसको हम पूरे संसार में देख पाते हैं and we will see these things even in the churches today in many places aur bahut se jagahon mein kalisiyaon ke andar bhi hum isko dekh paate hain lawlessness aur kanun shikni but beloved people of god we should be different aur lekin parmeshwar ke priya jan ho hum ek bilkul alag log hain spirit of anger christ is a spirit of lawlessness and indiscipline aur wo basi virodhi aatma jo hai wo kanun shikni ki aatma hai aur jiske andar anushasan you know we can even pursue after godliness outwardly and be so indisciplined within us in our lives aur hum is ishwar bhakti ko bahari roop se bahut jyada prakat kar sakte hain lekin andar se hum bhi kanun shikan ho sakte hain we can be seen in the pursuit of holiness in one way when we can see the rottenness of indiscipline within us और एक रूप से हम बहुत ही पवित्र बाहरी रूप से बन सकते हैं लेकिन अंदर हमारा बिल्कुल गला सड़ा होगा ओ वी गॉट क्राई टू गॉड और हमने प्रभु को पुकारना वी सी दैट इन द फ्लैश और इसको हम शरीर में देखते वी सी दिस इन अवर लाइफ और अपने जीवनों में देखते हैं दिस वर्क इन द चिल्ड्रन ऑफ डिस और ये कार्य जो है वो अनाज्ञाकारिता के वंश में है बट इट नॉट वर्क इन आस और लेकिन ये हमारे अंदर और हमने प्रभु को पुकारना मेनी पीपल हु आर सो केयरफुल लुकिंग फॉर ट्रिपल सिक्स समेर यू नो they have already this mark of lawlessness in their lives aur bahut se log jo ke 6 6 6 ki ginti ko kahi dekhte hain unke jeevano ke andar ye kanoon shikni pehle hi aa chuki hai somebody so a number triple 6 on the chair of in one of the churches it says aur aisa lagta hai ki kisi ne kisi church mein kursi ke upar 6 6 6 ki ginti dekhi and one boy had a mark on his hand और एक लड़के के हाथ में छे 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 का चिन्ह था पीपल आर आफ्टर ऑल दिस इंटरप्रिटेशन और इन सब अनुवादों के पीछे लोग एंड द फनियस थिंग इज और सबसे मजे का वाली बात यह है दोस्ट पीपल हु आर इंटरप्रेटिंग एंड एंड ट्राई टू ब्रिंग फॉर द मीनिंग एंड ऑल दिस 
they are doing their actions their thinking is already sealed triple six aur wo log jo ke in sab baaton ka anubhav karte hain aur shiksha dete hain aur sikhate hain unke vichar pehle hi is 666 ki ginti ke adhinta mein aa chuke hain now the other thing the word of god says here is aur dusri baat jo parmeshwar ka vachan yahan par kehta hai he is also called the man of sin aur usko paap ka paapi jan bhi kaha gaya hai yes How is your attitude towards sin in life? Or your behavior in your life? Today we go to many places. They never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many places they never preach about sin in churches. Or many और कोई भी प्रचार पाप और लालच और पैसे और धन के प्रेम के विषय में नहीं कहता है और ऐसे स्थान जो है वो मसीह विरोधी आत्मा के द्वारा ही शासित कर रहे हैं। टीच एंड प्रीच एंड हेल्प द पीपल टू ओवरकम सिन एंड लिव विक्टोरियसली और वो कभी पाप के विरोध में प्रचार नहीं करते और लोगों को ये शिक्षा नहीं देते कि वो पाप पर विजयी करते ऑलरेडी हैव द मार्क ऑफ द बीस्ट अपॉन व्हाट दे आर डूइंग और जो कुछ वो कर रहे हैं उसके ऊपर उस पशु का चिन्ह पहले ही लगा चुके हैं इज कॉल द मैन ऑफ सिन और मैन ऑफ लॉलेसनेस और उसको पापी जन कहा गया है या के कानून शिकन कहा गया एंड दैट स्पिरिट इज ऑलरेडी एट वर्क इन दीज डेज और वो आत्मा इन दिनों में अपना कार्य कर रही है एंड वी गॉट टू एग्जामिन अवर ओन लाइफ और हमने अपने जीवन को जांचना है आर वी लॉलेस और क्या हम कानून शिकन इफ आवर एटीट्यूड टूवर्ड सिं इज लाइक द पीपल ऑफ द वर्ल्ड और क्या हमारा पाप के लिए स्वभाव इस संसार के लोगों की तरह है वी ट्राई टू गिव अनदर अनदर कलर टू इट और इसको हम एक और रंग देना चाहते हैं यू नो इट इज दिस और हम उसको एक दूसरे रूप इट इज लाइक दिस और ऐसा नहीं है ऐसा है जस्टिफाइंग सिन और उस पाप से अपने आप जस्टिफाइंग अवर एक्शन और अपने कामों को धर्मी ठहराते हैं वी हैव द स्पिरिट ऑफ एंड क्राइज रूलिंग और तब वो मसीह विरोधी आत्मा हमारे लिए वी टेक लाइटली वेन वी हैव सीन सिन इन आवर फाउंड सिन इन अवर लाइफ और जब हम अपने जीवन के अंदर पाप को पाते हैं और देखते हैं तो उसकी हम लापरवाही करते हैं रेडिकल टू डील विद दैट इन अवर लाइफ और उसको अपने जीवन से जड़ से उखाड़ कर फेंकना वेन वी आर ऑलरेडी रिसीव इन द मार्क ऑफ द बीच इन अवर और तब हम अपने जीवनों के अंदर उस पशु के एवरी सोकोल गॉड और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप सो दैट ही टेक्स इज सीट इन द टेम्पल ऑफ गॉड डिस्प्लेंग हिमसेल्फ एज बींग गॉड और वो अपने आप और वो जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या महबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है यहां तक कि वो खुदा के मकदीस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है ही एग्जॉल्स हिम और अपने आप को ऊंचा उठाता है